Godawan Ishu Ap Sapko Bani Barakat Bar Bakse. May the Lord Jesus bless you all. Vishwase ki aaj zarur ap kuch na kuch prabhu se hasil kar kar yahan se jaye. And I hope that you receive something before you leave this place. मुझे यकीन है कि खुदावन आप सब के लिए कुछ न कुछ बरकतें रखा हुआ है। And I that God has some in store just for you. लेकिन आपको मांगना पड़ेगा और खटखटाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा But you will have to knock and you will have to search. Praise the Lord. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ <coughs> And I'm very thankful that I appreciate this family. And I know they are laboring for the kingdom of God. और ये खुदावन के हजूरी के लिए और खुदावन के काम के लिए काम कर रहे हैं इट इज नॉट ईजी ये आसान नहीं है इट्स डिफिकल्ट इज डिस्करेजिंग मेनी टाइम्स और ये मुश्किल और बहुत बार आपका हौसला तोड़ देने वाला काम है बिकॉज प्रेजेंट सोसाइटी डू नॉट सी गॉड लाइक इन पास्ट पीपल वर सीकिंग गॉड और आज की जो मुआरा है वो उस तरीके से खुद आप भी तलाश नहीं कर रहा जिस तरीके से पहले का मुआरा और पहले के लोग करते थे तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है इफ यू थिंक इट डीप डीप इन वाइड वट इट रियली मीन और अगर आप इस बारे बात के बारे में सोचें गौर के साथ इसका क्या मतलब है His kindness, his mercy is better than my life. उसका उसकी मोहब्बत उसका फजल उसकी मेहरबानी उसकी नेकी मेरी अपनी जिंदगी से बेहतर है Without God's loving kindness, what good my life is? तो और खुदा के मोहब्बत उसके रहम के बगैर मेरी जिंदगी की चीज ही क्या है This was not a ordinary man saying. और ये सिर्फ कोई उस वक्त की कहावत नहीं थी जो वो कहता था He was a great king of Israel. और वो इसराइल का एक बहुत बड़ा बादशाह था मैन ऑफ द गॉड्स ओन हार्ट वो खुदा के दिल के मुआफिक एक शख्स था ही हैज वेल्थ ही हैज फेम ही हैज पावर एंड एवरीथिंग उसके पास मशहूरी पैसे सारा कुछ था बट देयर वाज लॉन्गिंग इन हिज सोल फॉर द लव ऑफ गॉड लेकिन उसकी जान फिर भी खुदावन की मोहब्बत की भूखी थी एंड टुडे पीपल फील देयर हार्ट विद सो मेनी अदर थिंग्स और आज लोग बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ अपने दिल को भर लेते हैं प्रेज गॉड but i want to pray that god my what good is my life without your presence without you aur main khuda ko se aaj ye dua karna chahta hu ki khuda teri huzuri ke bagair meri zindagi cheez hi kya hai praise god without the love of god i am nothing khuda ke pyar ke bagair main kuch bhi nahi hu the love of god the kindness of god the mercy of god is everything to me khuda ki mohabbat khuda ka pyar khuda ka fazl jo mere saath hai wo mere liye sab kuch hai And everything I have is the blessings of God. और सब कुछ जो मेरे पास है वो खुदावंद ही की बरकतें हैं. Praise God. You can say no. I have worked for it. I have uh, given myself to education. So therefore, I got all these things. और आप कह सकते हैं कि नहीं मैंने बड़ी मेहनत की और मैंने तालीम हासिल की उन चीजों के लिए जिन जो मेरे पास हैं. But God has blessed you with the mind, with the health. With everything that you're able to achieve for you. लेकिन उस ज़हन के ऊपर जिस पे आप फ़क्र करते हैं वो भी खुदा ने आपको दिया है वो समझ भी खुदा ने ही आपको. So let's lift our hands and thank God for His grace, His mercy, His loving kindness, and His favour that is upon us. आये अपने हाथ में बुलंद करते और दुआ करते हैं. Thank you. गुजारी करते हैं. Jesus. Love you, Lord God. Love you, Lord Jesus. Jesus, where would I be without you today? Hallelujah! Yes, Jesus, I need you. Your presence, your presence, God. There is fullness of joy. Oh, on your life, there is fullness of joy. There is now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Oh, yes, Jesus. There are fuzzle choices. I will not take too much time. Uh, I'm going to read some scriptures today. Uh, the first scripture that I'll be reading from is book of Matthew chapter 16. And... Uh, To save time, I'm not going to read a lot, but I'm going to start in verse 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Berjona. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I'll give you unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Mati ki injil uska sol mein baat ki sol mein ayat mein likha shamaun patras ne jawab mein kaha tu zinda khuda ka beta masih hai. Yesu ne jawab mein usse kaha mubarek hai tu shamaun baryuna kyunki ye baat gosh aur khun ne nahi balke mere baap ne jo asman par hai tujh par zahir ki है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे भी इस पर गालब ना आएंगे मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा देयर सो मच टू टीच एंड प्रीच फ्रॉम दीस स्क्रिप्चर्स और बहुत कुछ इस से सिखाया जा सकता और खुदा उनके कलाम की बातें की जा सकती हैं। Praise God. There is one powerful statement is here that the gates of hell shall not prevail against church. और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त आयत है कि आलम बाला के दरवाजे तुम्हारे खिलाफ गालब ना आएंगे। Thank God that I am in the church. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ। Praise God. When I was born again of the water and of the spirit. जब मैंने नया जन्म लिया था पानी और रूह का गॉड पुट मी इन द चर्च खुदा ने मुझे कलीसिया का हिस्सा बना दिया मेरा व्हाट हेल वांट्स टू ब्रिंग अगेंस्ट मी और जो भी जहन्नम मेरे खिलाफ लेके आना चाहती है सिकनेस डिजीज पावर्टी व्हाटएवर परेशानी मुसीबत बीमारियां गुर्बत प्राइस गॉड नथिंग कैन प्रिवेल अगेंस्ट मी कोई भी चीज मुझ पर गालब नहीं आ सकती गॉड फॉर आई एम द चर्च of the living god kyunki main kalisiya hu khuda ki praise god that's one powerful thought there aur ye ek bada zo zabardast thought hai always remember that you are the church of the living god hamesha yaad rakhein ki aap zinda khuda ki kalisiya hain you are the bride of christ aap uski dulhan kalisiya hain you are the apple of god's eye aap uski aankh ki putli hain nothing can happen to a child of god unless god permits it कोई भी चीज खुदा के बेटे या बेटी को नहीं हो सकती अगर चे खुदा उसकी इजाजत बट दिस वॉज अपॉसो पीटा लेकिन ये पत्रस की बात है जब खुदा ये सुसी ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं सम से यू आर अ प्रॉफिट यू लाया और यू ऑन द बेस्ट और कुछ कहते हैं कि तू कोई नबी है कोई आ, एली नबी है ये कोई और पुराने नामे का नबी है बट जीसस सेड इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी यीशु मसीह ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी व्हाट डू यू बिलीव अबाउट मी यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो एंड पीटर सेड दैट आर द क्राइस्ट और शमाउन ने कहा कि तू मसीह है एंड जीसस सेड अपॉन दिस रिवेलेशन और यीशु मसीह ने कहा कि इस भेद के ऊपर आई एम गोइंग टू बिल्ड माय चर्च तुझ पर मैं अपना कलीसिया एंड आई एम गिविंग यू द कीज टू द किंगडम ऑफ हेवन और मैं तुझे आसमान की बादशाह की कुंजियां देता हूं 
We need to think this very carefully. हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है पीटा हैड द कीज पत्रस के पास कुंजियां थी आसमान की बादशाही की कुंजियां थी doesn't matter at this point what Jesus did all along इस पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह ने क्या कुछ किया है his sacrifice even would not mean anything even उसका जान देना इसका कोई मकसद ना होता if peter did not use that key in a right way agar patras us un chabiyon ka theek istemal na karta that's why peter was the spokesman on the day of pentecost isliye ide pentecost ke din patras hi tha jisne pehla vaaz kiya when they asked men and brethren what must we do to be saved jab un logon ne pucha ke bhaiyo ab hum kya kare peter stood up and said और पत्रस खड़े होकर उनसे कहने लगा रिपेंट तोबा करो एंड बी बैप्टाइज एवरी वन ऑफ यू और तुम में से हर कोई यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले फॉर द रिमिशन ऑफ योर सिंस अपने गुनाहों की माफी के लिए एंड यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली गौ और तुम रूल को इनाम में पाओ दिस प्रोमिस इज अप टू यू टू योर चिल्ड्रन एज मेनी एज द लॉर्ड आवर गॉड विल कॉल और ये वादा तुम और तुम्हारे बच्चों उन सब के लोगों सब लोगों से है जो दूर से हैं पीटा ओपन द डोर टू हेवन फॉर जूस पीपल और पत्रस ने उन चाबियों का इस्तेमाल करते वो दरवाजा खोला आसमान की बादशाही के लिए यहूदियों ने लिया वी वी नॉट गोन स्टडी ऑन दैट बट इफ पीटा वॉज रॉन्ग देन नो बॉडी कैन बी से और अगर पत्रस गलत था उस दिन तो फिर कोई भी निजात नहीं हासिल कर सकता। हाउ इम्पोर्टेंट अ चाइल्ड ऑफ गॉड इज और ये इतना ज्यादा जरूरी है खुदा का बेटा होना वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड हम दुनिया की रोशनी हैं। वी आर द सोर्ट ऑफ द ईयर हम दुनिया का नमक हैं। We are the witness of Christ. हम यीशु मसीह के गवाह हैं। We have the key to open doors for so many people that can enter into heaven. और हमारे पास वो चाबियां हैं जिससे हम लोगों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। We have वो आसमान की बात जाएं। Great responsibility. हमारे पास बहुत बड़ी एक जुमेदारी है। When you receive the Holy Ghost experience in Jesus Christ. और जब आप रूल को हासिल करते हैं मसीह यीशु के अंदर। When you have power to open doors for people to enter eternity aur aapke paas wo taqat aa jati hai jisse aap logon ke liye darwaze khol sakte hain taaki wo aasman ki badshahi mein jaye somebody must have witnessed to you kisi na kisi ne aapko zarur gawahi di thi somebody must have told you about jesus christ kisi na kisi ne zarur aapko masih yesu ke bare mein bataya and that would be like opening the door for heaven for somebody aur ye bilkul aise hi agar aap kisi ke liye darwaza khole ke wo aasman ki badshahi mein jaye simple ordinary people hum ye masoom se aam se log nahi hain we are the light of this world hum is duniya ka noor hain think you're not just here for you know making money buying houses and all that you have the key to open the doors to the kingdom of heaven for so many people aap sirf duniya mein kaam karne ke liye aur paisa kamane ke liye nahi aaye balki aapke paas ek zimmedari hai ki aap logon ke liye darwaza khole taaki wo aasman ki badshahi mein jaye and that's why many christian fight all kinds of battles इसलिए बहुत सारे मसीह हर तरीके का आ, की लड़ाई लड़ते हैं वेन यू आर नॉट इन चर्च यू फ्लोड विद द फ्लो जब आप कलिसिया में नहीं थे तब आप दुनिया के तौर तरीकों के साथ चल रहे थे वेन यू गेट इन द चर्च लेकिन जब आप कलिसिया में शामिल हुए ऑलमोस्ट एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स अगेंस्ट अस हर चीज जो इस दुनिया की हमारे खिलाफ आना शुरू वी हैव अ बैटल इसलिए हमारे पास एक लड़ाई है इन लुक ट्वेंटी टू through 32 aur luka ke jil uska 22 ma bab uski 31 se 32 ayat tak 22 i didn't have enough time to write book uh it reads and truly no no 31 and the lord said simon simon when jesus wanted to get his attention you want to get so much attention you called him two or three times hey 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 listen listen 
और यहाँ पे लिखा है कि शमाउन शमाउन जब भी आप किसी की तवज्जो लेना चाहते हैं आप उनके नाम को पुकार कर कहते हैं उनके नाम से उनको थोड़ा सा कहते हैं कि मेरी तरफ देखो बी होल्ड सैतन है डिजायर टू हैव यू एंड ही मै शिफ्ट यू एस अ वीक बट आई हैव प्रेड फॉर दी दैट दाई फेथ फेल नॉट एंड वेन दाउ आर्ट Converted, strengthen thy brethren. और इकतीसवीं आज में लिखता है लूका के बाईस में बाप के शमान शमान देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना Why did devil wanted to sift Simon? Like a wind. Why he wanted to destroy Peter? Or, ab gaur karein ke shaitan kyu chahta tha ke wo ablis ko mange aur usko gehu ke tarah phatke? Because he had the key to open the doors for heaven. Because uske paas wo kunjiyan thi jo asman ki baat shayi ko khole wali. He did not desire other disciple except Peter. Or usne shamaun ke lawa zada aur shagirdon ko nahi manga. Praise God, because he had the key. क्योंकि शमाउन पतरस के पास व्हाट आई वांट टू ब्रीच टू यू टुडे जिस बात पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बी स्टेट फास्ट इन योर फेथ अपने ईमान के अंदर खड़े रहे बी अनमूवेबल इन योर फेथ इतने जोर से खड़े हो कि आपको कोई हटा ना सके बी डिटरमिन इन योर फेथ अपना एक फैसला बना लें कि आप इस जगह ही खड़े रहें बिकॉज डेवल वांट टू डिस्ट्रॉय यू और क्योंकि अब लीज चाहता है कि आपको बर्बाद करे डेवल डू टू लिव फॉर गॉड अब लीज नहीं चाहता कि आप खुदा के लिए जिये डेवल टू फाइंड सम वे टू कम इन टू योर लाइफ एंड सिफ्ट यू आप और अब लीज चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से आपकी जिंदगी में आए और आपको फटके दट वाई यू गट टू मेक अप योर माइंड इसलिए आपको अपने जहन को बनाना चाहिए गट टू बी अटर्मिनेशन इन योर सो आपकी जिंदगी के अंदर एक फैसला होना चाहिए इट्स नॉट ओनली माई सेल्वेशन मैं सिर्फ ना सिर्फ अपनी नजात मेरी पीपल सेल्वेशन डिपेंडेड ऑन मी लेकिन बहुतों की नजात मेरे ऊपर पड़ी है एन देवर वॉन्ट्स टू सिर्फ एवरी वन ऑफ अस और अब लीस हमें से हर एक को फटकना चाहता है दैट्स वाई पीटा वेन द डेवल केम टू हिम He denied the Lord three times. और इसलिए जब शैतान पत्रस के पास आया तो उसने तीन बार यीशु मसीह का इंकार किया. Peter ran away and cried. और पत्रस भाग कर गया और वो रोना शुरू हो गया. And you, whether you believe it or not, अगर आप इसपे यकीन करते हैं या नहीं, a rooster spoke to Peter. एक मुर्ग ने पत्र से बात की बिकॉज चीज है प्रेड फॉर यू क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की है देर वॉज नो मैन टू स्पीक टू पीटर और पत्र के पास कोई और शख्स नहीं था जो उससे बात करे दिस यंग लेडी स्पोक टू एंड पीपल दे वर सिटिंग एट द फायर दे स्पोक टू यू जो एक लड़की औरत ने और वो मर्द जो उस आग के पास बैठे थे उनने उससे बात की बट गॉड स्पोक टू पीटर थ्रू ए रुस्ट लेकिन खुदा ने पत्र से बात की एक मुर्गे के थ्रू वेन द रुस्टर और जब उस मुर्गे ने बांग दी सुबह वर्ड ऑफ गॉड केम टू हिम और एकदम से उसके जहन में यीशु मसीह की बात आई बिफोर यू डिनाई मी थ्री टाइम्स और यीशु मसीह ने उससे कहा था क्रो वन टाइम के एक मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा और जब उसने उस खादों को सुना दैट दैट वाज नॉट जस्ट अ रूस्टर वो सिर्फ एक मुर्गा नहीं था उसके लिए वाज द वॉइस ऑफ गॉड वो उसके लिए खुदा की आवाज था प्रीचर और वो एक खादम था उसके लिए प्रीच टू प्रीच पीटर जिसने पत्र से बात की दैट यू हैव डिनाइड योर मास्टर योर सेवियर कि तूने अपने मालिक को ही रिमेंबर ही से आई विल डाई विद यू बट आई विल नॉट डिनाई और एकदम से पत्र के ज़हन में बात आई कि मैंने तो यीशु मसीह से कुछ कहा था पीटर रिमेंबर दैट और यस उसको एकदम से वो सारी बातें याद है। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तेरी दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। 
और खुदा ने एक मुर्गे को भेजा था कि पत्रस से बात करे थैंक गॉड दैट यू हैव मेन ऑफ गॉड पीपल दैट कैन स्पीक इनटू योर लाइफ और खुदा का शुक्र करें कि आपके पास खुदा के लोग हैं जो आपसे बात कर सकते हैं व्हेन यू डोंट प्रे व्हेन यू डोंट कम टू चर्च द प्रीचर कम्स टू यू जब आप चर्च नहीं आते जब आप दुआ नहीं करते तो खुदा का खातम आपके पास आता है ही इज मैसेंजर फ्रॉम गॉड टू सेव योर सोल और वो खुदा की तरफ से एक बंदा दिया गया है जो आपकी जान का जिम्मेदार है थैंक गॉड फॉर अ प्रीचर दैट प्रेस फॉर यू आप खुदा का शुक्र करें उस पास्ट के लिए जो आपके लिए दुआ करते हैं। यू थैंक गॉड दैट यू हैव अ प्रीचर लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव अ प्रीचर। और आप खुदा का शुक्र करें एक पादरी के लिए क्योंकि बहुतों के पास नहीं है एन अ फेथफुल प्रीचर और एक ईमानदार पास्टिंग फॉर मनी एंड फेम और बहुत सारे पादरी है वो सिर्फ इस चीज के लिए प्रचार करें ताकि उनके पास पैसा और शोहरत हो एंड दे डोंट वॉन्ट टू प्रीच टू ट्रूथ और वो सच्चाई की बातें नहीं आपसे करना चाहते जस्ट I religion to you. वो सिर्फ आपके साथ एक मजहब को बांटना चाहते हैं यू नो वी नीड टू प्रे फॉर आवर फैस्टर दैट इज इन लंडन टूडे और हमें अपने पास के लिए दुआ करने की जरूरत है जो आज लंडन में है दैट गॉड कीप हिज हैंड अपॉन हिम एंड ब्रिंग हिम होम सेफली कि खुदा का हाथ उस पर है और वो ठीक ठाक वापस घर आए यू कैन नॉट बी सेव विदाउट अ प्रीचर यू कैन नॉट बी सेव विदाउट अ वॉइस ऑफ गॉड आप निजात एक पादरी के बगैर नहीं पा सकते आपके आपको एक पादरी की जरूरत है ताकि आप खुदा की आवाज नहीं सुन सके सबमिट योर सेल्फ टू अ पास्टर आपको अपने आप को एक पास्टर को सबमिट करने की जरूरत है एंड बाय दिस एक्सपीरियंस पीटर राइट्स इन फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड 8 थ्रू 10 यू कैन नोट और इसी इसी बात को हम आगे पढ़ते रहे हैं पहले पत्रस के अंदर उसकी पांचवें बाब की आठवीं से दसवीं आयत तक क्या पत्रस उसका पांचवा बाब उसकी आठवीं से दसवीं आयत तक तुम होशियार और बेदार रहो तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा आमीन That means don't be drunk with alcohol, drunk with money, drunk with worldly things. आठ मिनट में लिखेगा होशियार रहो इसका मतलब कि अपने आप को हर किस्म के नशे से दुनिया के नशे से हर किस्म के नशे से अपने आप को ठीक रखना. Be vigilant. अपने आप को ठीक रखना. Because your enemy, the devil, is a roaring lion. Walketh about seeking whom he may devour. Why did Peter write this? Why did not other apostle write this? And ये बात पत्रस ने क्यों लिखी किसी और शगिर ने क्यों नहीं लिखी? Because Peter remembered. क्योंकि पत्रस को याद आई ये बात. The devil was trying to sift him. कि कैसे अबलीस उसे फटकना चाहता था. Praise God. But because of the prayer of his master. लेकिन ये सुमसी की दुआ की वजह से प्रेज गॉड ही वॉज से उसने शिफा पाई बट इफ वी थिंक पीटा डिनाइड द लोर थ्री टाइम्स हिज सिन वॉज ग्रेटर देन द सिन ऑफ जूडस और अगर हम सोचे कि पत्रस ने तीन बार ये सुमसी का इनकार किया और उसका जो गुना था वो शायद यहूदस के यूदी से भी बढ़ा आप किसी के साथ अहद करते हैं कि मैं आपके साथ मरूंगा बट वन यंग लेडी कम्स यू आर वन ऑफ देम और अगर आपके पास एक औरत आके कहती है कि आप यीशु मसीह के साथ रहते थे देयर इज दैट क्वेश्चनिंग हिम और वो आप उल्टा उनको ही सेड आई डोंट नो द मैन और आप इंकार करना शुरू करते हैं कि मैं तो शख्स को जानता नहीं आई बिलीव इट विल बी द मोस्ट हर्टफुल पेनफुल फीलिंग इफ आई टोल्ड माय वाइफ सम वे आई डोंट नो हिम और ये एक बड़ी दर्दनाक एक तजुर्बा होगा अगर मैं अपनी बीवी के साथ जाके कहूं कहीं के मैं तो इसे नहीं जानता पर वन डे जीसस विल टेल लॉट ऑफ पीपल आई डोंट नो यू इट वुड बी द मोस्ट हॉरिबल वर्ड्स दैट यू कैन हियर दैट आई डोंट नो यू लेकिन एक दिन आएगा कि यीशु मसीह भी बहुत सारे लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वो बहुत तुम के लिए एक दर्दनाक एक्सपीरियंस होगा पर पीटर हैड अ प्रीचर 
लेकिन पत्र के पास एक पादरी था वन जीजस आई मीन ज्यूडस वॉक इनटू द डार्कनेस टू बिट्रे द लॉर्ड जब यहूदा अस्क्रियदी अंधेरे में गया था कि यीशु मसीह को पकड़वा दे ही हैड नो प्रीचर टू स्पीक ज्यूडस स्टॉप व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग डोंट डू इट ज्यूडस डोंट डू इट ज्यूडस लेकिन उसके पास कोई पादरी नहीं था कि जो उसे कहता कि यहूदा ऐसा ना कर ऐसा ना कर he sold the lord and we know the story aur usne yesu masi ko bech di aur aap is kahani ko jante hain the devil tore him apart he went and hung himself and fell down and was torn apart aur ablis ne uska ka usko upar kabza kar liya aur usne apni jaan le li i know people that live for jesus christ main jaanta hu logon ko jo masi yesu ke liye zindagi bita rahe hain and just last week aur pichle hafte hi a young lady maybe 42 went to our christian school aur jo 42 years ki thi jo hamare christian school jaaya karti thi overdose and died usne overdose kiya aur wo mar gayi few weeks ago another young man did the same thing aur kuch hafte pehle usse ek ek young ladke ne bhi yahi cheez uske sath hui friend when you are marked by the power and the blood of jesus christ jab aap us लहू और उस यीशु मसीह की कदर नहीं करते Once you are baptized, once you receive Christ, जब आप एक बार बपतिस्मा ले लेते हैं और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हासिल कर लेते हैं। of the enemy. आप अबलीस का एक टारगेट बन जाते That's हैं। why praying, praying is so important. और इसलिए ही दुआ करना बहुत जरूरी है That's why living by the word of God is so important. और इसलिए यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी बिताना इतना जरूरी है Devil. is a roaring lion kyunki ablis ek sher babar ki tarah hai he's seeking to devour you wo dhoond raha hai ki kisko phaad raha hai after your soul and nothing else wo aapki jaan lena chahta hai because he don't have grace on him he don't have mercy on him kyunki usko kabhi khuda ka rehm aur khuda ka fazl nahi mila jesus christ bought me with his blood yesu masi ne apne lahu se mujhe khareeda he will hate me aur ablis mujhse nafrat karta hai and he wants to devour me aur wo mujhe फाड़ना चाहता है। He wants to destroy me. वो मुझे बर्बाद करना But चाहता है। Thank God that we can come to the house of God. लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदा के घर आ सकते हैं। And some preaching that will touch my heart. और हम ऐसे कलाम को सुनते जो हमारे दिलों को छू लाए। Wake me up, praise God. जो मुझे नींद से उठा देता है। That will put me on alert. जो मुझे होशियार कर देता है। There is a danger coming. कि एक नुकसान आने वाला है। Wake up and pray. उठ जाओ और दुआ करो सीक द लॉर्ड खुदा का तलाश करो गॉड आई एम टेलिंग यू टुडे यू बिकम क्रिश्चियन यू बिकम ए टारगेट ऑफ द एनिमी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मसीह बन जाते हैं आप एक निशाना बन जाते हैं अब्लीस के दैट्स व्हाई प्रेयर इज सो इंपॉर्टेंट और इसलिए दुआ बहुत जरूरी है प्रीचिंग इज सो इंपॉर्टेंट और इसलिए कलाम इतना जरूरी है फेलोशिप विद गॉड्स पीपल इज सो इंपॉर्टेंट और इसलिए खुदा के लोगों के साथ मिल बैठना आपके लिए इतना जरूरी है डोंट लेट द डेविल से यू नो If you will just get out of the church, you can be blessed. और अब लीस को ये ना कहने दें कि अगर आप चर्च से निकल जाएंगे तो आप बाबरकत होंगे. Don't let the devil tell you if you live a certain lifestyle, you'll be blessed. और अब लीस को ये ना बताने दें आपको कि अगर आप किसी और तरीके की जिंदगी जिएंगे तो आपके पास बरकतें होंगी. It's all the way the devil wants to destroy you and devour you. ये सारे वो तरीके हैं जिसके साथ अब लीस आपको तबाह करना चाहता है. Just think, सोचें. If the devil devoured one third of the angels in the presence of God, अगर अब्लीस ने one third फरिश्तों को खुदा की प्रेजेंस में से in heaven the sin began in heaven और उसने गुनाह की आगाज आसमान से शुरू किया it it was pride in his heart उसके दिल में गरुर था Bible says In Ezekiel 14, you read it. आप इस केल के चौथ में बात करने पड़ सकते हैं. How bright! I mean, what a creature God created. और ये कितना एक जबरदस फरिश्ता था जो खुदा ने बनाया. If devil can deceive Adam and Eve right in the presence in the garden. और अगर आदम और हवा को अबलीस गुमराह कर सकता है खुदा की हजूरी में से. And even he got dev devil got David. और उसने के दाऊद को भी बर्बाद किया जब दाऊद ने बदशीबा के साथ गुनाह किया उसकी जो 
अदालत थी वो मौत थी बट गॉड सेंड हिम आई प्रीचर नेथन लेकिन खुदा ने उस लिए एक नबी को भेजा नाथन नबी को प्राइस गॉड सो मेनी अदर किंग्स डिड सिन बट देयर वाज नो प्रीचर बिकॉज़ गॉड न्यू दैट दे विल नॉट हियर अ प्रीचर और बहुत सारे और भी बादशाहों ने गुनाह किया लेकिन उनके पास किसी खादम को ना भेजा गया क्योंकि खुदा जानता था वो उस खादम की नहीं सुनेंगे व्हेन डेविड व्हेन नेथन केम टू डेविड जब नाथन नबी दाऊद के पास आया ही पॉइंटेड हिज फिंगर यू हैव सिन अगेंस्ट गॉड यू नो द स्टोरी और उसने अपनी नींव उठा कर कहा कि तू ही है वो शख्स जिसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और आप उस कहानी को जानते हैं देवी फॉल इन हिज फेस और लिखा है कि दाऊद अपने चेहरे के बल गिरा एंड ही बिगेन टू रिपेंट इन हिज हार्ट और वो अपने दिल में ही तौबा करना शुरू कर दिया थैंक गॉड व्हेन अ प्रीचर स्पीक्स टू योर हार्ट और खुदा का शुक्र करें जब कोई खुदा का खादम आपके दिल से बात करता है यू आर नॉट लिविंग राइट और आप ठीक तरीके से जिंदगी नहीं जी रहे नो यू नॉट doing the things that god wants you to do aur aap jante hain ki aap un cheezon ko nahi kar rahe jo khuda chahta hai ki aap kare fall upon your face and thank god the voice of god aur phir aapko apne chehre ke bal girne ki zarurat hai khuda ka shukr kare ki khuda ki awaaz aapki zindagi mein i will have mercy upon whom i will but whom i will harden my heart i will harden my heart kyunki khuda ne kaha jis pe main reham karunga us pe main reham karunga और जिसके खिलाफ मैं अपने दिल को सख्त कर लूंगा उसके ऊपर कोई रहम नहीं होगा हो आई मीन दैट थिंग मेक्स मी सो फियरफुल और ये चीज मेरे दिल में इतना बड़ा खौफ डाल देती है कि व्हाट इफ गॉड स्टॉप्स स्पीकिंग टू मी कि क्या होगा अगर खुदा मुझसे बात करना छोड़ दे इफ व्हाट गॉड स्टॉप्स पुटिंग फियर एंड कन्विक्शन इन मी कि खुदा अगर मेरे दिल में डर डालना और तौबा की खाश डालना हटा दे I would say because of unbelief there would be came rebellion when Israel came out of Egypt their heart was hardened aur jab unki nafarmani ki wajah se unke dil sakht ho gaye aur khuda ki wo baat nahi sunte the jab wo misr se nikle we do not want our heart to get hardened hum nahi chahte ki hamara dil sakht ho jaye that's why like david when say god your loving kindness is better than life aur isliye mujhe daud कि बात बड़ी पसंद आती है जब वो कहता है कि तेरी शक्कर जिंदगी से और वो खुदा की शफकत ही थी जिसने उसके ऊपर रहम किया कि वो जिंदा रहे वट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू इन दिस लाइफ आपके लिए क्या सी चीज इतनी ज्यादा जरूरी है जिंदगी के अंदर इज इट गुड जॉब मनी हाउस एंड ऑल दिस थिंग क्या अच्छी अच्छी नौकरी अच्छा घर ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है or god's loving kindness ya khuda ki shafqat god's favor khuda ki mercy blessings khuda ki barkatein god's presence in my life khuda ki huzuri meri zindagi ke andar let's worship the lord hai khuda un ki tanjeeb i have a lot of scriptures that i can go to but i will go to one scripture before i close this mere paas bahut sare hawale hain jiske par upar main ja sakta hu lekin main sirf ek aur hawale ki taraf jaunga a Psalm seventy-eight and verse thirty-seven. Zabur ki kitab, uska seventy-eight chapter. As I was praying from last week and seeking the Lord. Aaj jab main kal pichle hafte dua kar raha tha aur Khuda bandh ki talash mein tha. I was praying for this service. What would God want me to say? Or may I? आज की इबादत के लिए दुआ कर रहे कि क्या खुदा मुझसे चाहता है कि मैं बात करूं इन माय टेबल इज फुल ऑफ थॉट्स और मे और मेरा जो टेबल है वो उसके ऊपर बहुत सारे बातें लिखी हैं जो खुदा ने मुझे दी एंड आई हैव सो मेनी टू पिक फ्रॉम और मेरे पास बहुत सारी चीजें थी जिस पे मैं बात कर सकता था एंड आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माय थॉट और मैंने पहले ही अपना एक मैसेज तैयार कर लिया था देयर इज समथिंग इन माय हार्ट लेकिन कोई चीज मेरे दिल पे आई और वाज नॉट गिविंग मी ओके टू प्रीच दिस वन आई कुड नॉट यू नो ब्रिंग द थॉट राइट वे और कोई चीज थी जो मुझे सता रही थी कि जो कह रही थी कि ये भी ठीक नहीं है ना मे बी गॉड डजंट वांट मी टू प्रीच दिस वीक और मैंने सोचा कि शायद खुदा नहीं चाहता कि मैं इस हफ्ते का नाम सुनाऊं बट लास्ट नाइट बिफोर आई वाज गोइंग टू स्लीप लेकिन कल रात को सोने से पहले एस आई वाज प्रेइंग जैसे मैं दुआ कर रहा था दिस वर्ड स्टेड फास्ट केम इन माय माइंड और एक अल्फाज इसका जो इंग्लिश में स्टेड फास्ट है जिसका मतलब कायम रहना है केम टू माय माइंड एंड बिगिन टू सीक द स्क्रिप्चर्स 
और मेरे दिल में आया और मैंने एकदम से कलाम खोलना शुरू किया and i know it's for me i need to be steadfast in truth aur main janta hu ye mere liye kyunki mujhe qaim rehne ki zarurat hai i need to be steadfast in prayer aur mujhe dua mein qaim rehne ki zarurat hai i need to be steadfast in seeking god aur mujhe khuda ki huzuri dhoondne ke liye and i need it is for all of us aur main samajhta hu ye hum sab ke liye hai praise god i'm very very और उसकी में लिखा है क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उस अहद के में वफादार ना निकले और वो खुदा के अहद के अंदर खुदा के प्रॉमिस के अंदर वफादार नहीं थे लिखा है मेरा दिल कायम है ऐ खुदा मेरा दिल कायम है मैं गाऊंगा बल्कि मदा सराई करूंगा और इंग्लिश में लिखा है माई हार्ट इज स्टेड फैस्ट माई हार्ट इज स्टेड फैस्ट ओ गॉड माई हार्ट इज स्टेड फैस्ट ओ गॉड माई हार्ट इज स्टेड फैस्ट आई विल सिंग एंड गिव प्रेस एंड आई विल सिंग एंड गिव प्रेस दैट्स वॉट नीड्स टू हैपन टू मा और यही सब कुछ है जो मेरे दिल में होना चाहिए खुदा मेरे दिल को मजबूत कर और कायम रख लेट माई हार्ट बी फिक्स अपॉन यू लोर खुदा मेरा दिल तेरे ऊपर कायम रहे आई विल बी वर्शिपिंग यू एंड प्रेजिंग यू एंड सर्विंग यू ताकि मैं तेरी मदद सराई करूं और मैं तेरी हमद कहूं ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ और अपनी जिंदगी के सारे दिनों में दे बी प्रे गॉड डू नॉट टेक अवे दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी और वो कहता था कि खुदा अपनी पाप रू को मुझसे जुदाना डू नॉट कैश मी अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस मुझे अपनी हजूरी से दूर ना रख एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू प्रे से गॉड और यही हमारी दुआ होनी चाहिए गिव मी दैट स्टेड फास्ट स्पिरिट खुदा मुझे वो रूह दे जो मुझे कायम रख प्रेस का बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि आखिरकार दिस इज व्हाट इट बिकॉज़ वी Are going to a place where the Lamb is light. और आखिर कार ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलें हमारे लिए फायदेमंद ही होंगी, क्योंकि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे बर्रा चरवाक होगा. We are God's people. हम खुदा के लोग हैं. We are God's bride. हम उसकी दुल्हन कलीसिया हैं. And the devil wants to sift every one of us. और अबलीस हम सब को गेहूँ की तरह फटकना चाहता है. Devil is like a roaring lion. वो शेर बब्बर की तरह है. Seeking to devour so many of us. जो ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए. That's why Peter said, "Watch." इसलिए पत्रस ने कहा कि होशियार. And Jesus also said, "Watch and pray." और यीशु मसीह ने भी कहा, जागो और दुआ कर. Least he enter into in temptation. ताकि तुम अजमाइश में ना पड़ो. Pray, watch and pray. Be alert. जागे और दुआ करें और होशियार रहे सलवेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपकी निजात आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जो आपके दिल में आपको देगा ऑल यू वॉन्ट इज योर सोल टू स्पेंड इटर्निटी विद हिम इन हेल और वो सिर्फ आपसे एक चीज चाहता है वो है आपकी जान ताकि आप उसके साथ जहन में रहें हमेशा हमेशा के लिए गोविंग सीकिंग सीकिंग लुकिंग Where he can find a loophole in my life. और वो ढूंढता है वो फिर रहे हमारी हमारे सामने कि कहाँ से वो कौन सा सुराख है जिसके थ्रू वो हमारी ज़िंदगी में आए. He's looking at my every weakness. वो मेरी हर कमजोरी के ऊपर ध्यान दे रहा है. And he's gonna come through that weakness. और वो उस कमजोरी के ही थ्रू आएगा. Can be money, can be men, can be woman, can be this, can be pride, can be anything. और वो किसी भी गुनाह को कोई भी चीज़ जो मेरी पसंद है और मेरी कमजोरी है. वो उसे ही इस्तेमाल करें एवरी वन इन दिस प्लेस हैजनेस हर कोई जो इस जगह में है उसका ये कोई ना कोई कमजोरी है 
शायद अब लीस उस कमजोरी को नहीं जानता लेकिन वो हर चीज इस आजमाने के लिए तैयार ताकि वो उस कमजोरी को ढूंढ सके जो आपकी जिंदगी की है और उस कमजोरी के थ्रू वो आपको फाड़ना चाहता है You know, you might think Jesus didn't have that weakness. आप समझते हैं कि यीशु मसीह के पास कोई नहीं था। But he was tempted in all points. लेकिन बाइबल कहती है कि हर हर जगह पे उसे आजमाया गया। Many scriptures I can bring when Jesus, when they, he knew that he could, they gonna kill him. और बहुत सारे मैं हवालों के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि यीशु मसीह जानते थे कि वो उसे कत्ल कर देंगे। Bible says he did not walk openly. और he began to hide. और लिखा है कि वो अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया लेकिन जब उसका वक्त आया लेकिन जब उसका वक्त आया उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हुई और उसके अंदर मौत का खौफ था और उसके पास मौत का खौफ था वो जानता था कि किस तरीके से उसको सलीब पर लटकाया जाएगा किस तरीके की ह्यूमिलिएशन उसको दी जाएगी और, और उसको तीन बार आजमाया गया इसलिए वो गदसमी बाग में गया उसको पता था कि वक्त ठीक है पास खौफ था और हर एक के पास ये खौफ हो सकता है गवाही देने से पहले बट आई थैंक गॉड टूडे लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ क्योंकि वो कहता है कि वो हमारे लिए दुआ करने वाला है। अगर आप समझते हैं कि आप कमजोर हैं और आप समझते हैं आप लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पास एक सरदार कहानी है जो जानता है हम किस चीज के थ्रू जा रहे हैं We We need to be steadfast in our prayer. हमें अपनी दुआ में कायम रहने की जरूरत है। We need to be steadfast in the word of God in the truth. हमें खुदा के कलाम के अंदर सच्चाई के ऊपर कायम रहने की जरूरत है। Like I said, hundreds and thousands of denominations. हर बहुत सारे हजारों तफरके हैं। Christianity has become nothing more than a religion today. और मसीहत भी आज एक मजहब से बढ़कर कुछ नहीं रहा। Religion will never save you. मजहब आपको कभी भी नहीं बचाएगा सिर्फ उसकी खुशखबरी आपको बचाएगा साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है therefore my brethren my beloved brethren be steadfast unmovable always abounding in the work of the lord knowing that your labor is not in vain in the lord praise god you know you got to have heaven on your mind aapke zehen mein aasman ki badshahi honi chahiye praise god i was said the joy that was set before him khuda ne endured the cross aur khuda ka kalam kehta hai wo khushi jo uske samne rakhi gayi thi उसकी वजह से उसने सलीब का दुख उठाया वी कैन 
हम हर किस्म के दर्द और मुसीबत में से गुजर सकते हैं अगर हमारे जहन में आसमान की बात चाहिए therefore my beloved brother be steadfast be steadfast unmovable because peter is writing with experience he's not writing by knowledge he had experience aur wo patras sirf likh nahi raha tha balki uska ek tajruba tha jiske through wo likh raha tha be steadfast ke kaim raho unmovable unmovable always abounding in the work of the lord what always abounding in the work of the lord for as much as we know much as we know that your labor is not in vain in your the lord your labor is not in vain anything you give anything you do anything you suffer there is a rewarding day coming हर चीज जिसके अंदर से आप गुजरते हैं हर मुश्किल हर परेशानी हर दुख इसके बदले आपको एक दिन अजर जरूर मिलेगा और एक दिन आएगा जब वो कहेगा अच्छे और वफादार नौकर एंटर इन टू दॉय आसमान की बादशाही में शामिल हो इट विल और वो हर चीज का आपको अजर देगा good and a faithful step sirf is baat ke liye ki wo ek din mujhe acha aur wafadar naukar kahega and we read also in the same bible hum isi hi kitab mein qadas mein padhte hain many preachers will come many saints will come bahut sare khadam aayenge bahut sare muqaddas aayenge lord lord we cast out demons and devils and do all these things in your name ye khuda khuda humne to tere tere naam mein badruhon ko nikala aur shifa di jesus say depart from me you wicked I even don't know you. It's the most horrific, horrific word that our ears will ever hear when the God of heaven say, "I even don't know." Or God, के कलाम में लिखेंगे कि इसमें सी उनसे कहेंगे कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझसे दूर हो. और ये सबसे ज़्यादा हॉर्नाक बात है कि खुदा आपसे कहे कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. But what a beautiful day that will be. देखो वो कितना हसीन दिन होगा. When I will see my Jesus. जब मैं अपने यीशु को देखूंगा एंड मी बाय हिज हैंड और वो अपने हाथ के साथ मुझे उठा कर लेके जाएगा और वो मुझे कहेगा अच्छे और वफादार नौकर इस प्रेजेंट टाइम सफरिंग इज नॉट कंपेयर आज की दम भर की मुसीबत उस अजहल जलाल से हम उसका मुआवजा नहीं कर सकते ग्लोरी दैट वी विल रिसीव माय फ्रेंड उस जलाल से मुआवजा नहीं किया जा सकता जो हमें मिले सेविंग जीसस स्टिल ब्यूटीफुल मसीह की इबादत करना उसको उसकी खिदमत करना आज भी खूबसूरत है ये आज भी खूबसूरत और ये हमेशा तक खूबसूरत रहेगी एंड आई बीन इन दिस फोर्टी फोर ईयर्स और मैं चौवालीस साल इसमें रहा हूँ एंड दिस इज द बेस्ट लाइफ आई और ये मेरी बेहतरीन जिंदगी है जो मैंने गुजारी है ऐसा खड़े हो और खुदा से बात करें